హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈవల్ట్ వీడియోలో మనం క్యాప్చర్ ద ఫ్లాగ్ కాంపిటీషన్ గురించి తెలుసుకుందాం అసలు ఇది దీనికి హ్యాకింగ్ కి ఏంటి రిలేషన్ అసలు క్యాప్చర్ ద ఫ్లాగ్ అంటే మీ మైండ్ లో ఫస్ట్ గా ఏం వచ్చేదంటే ఖచ్చితంగా ఏదో నార్మల్ ఫిజికల్ గేమ్ అని అనుకుండొచ్చు బట్ ఇది మాత్రం కంప్లీట్ గా మనకి హ్యాకింగ్ రిలేటెడ్ గేమ్ అనమాట సో ఇది ఆన్లైన్ లో దీనికి చాలా వాల్యూ ఉంది ఫ్రెండ్స్ సో వీడియోని అక్కడ స్కిప్ చేయకుండా ఎండింగ్ వరకు చూడండి క్యాప్చర్ ద ఫ్లాగ్ అనే ఈ కాంపిటీషన్ గురించి కంప్లీట్ గా తెలుసుకోండి అండ్ ఒకవేళ మీరు ఒక హ్యాకర్ కావాలనుకున్నా ఒక సైబర్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ కావాలని అనుకున్నా మీకు ఇది ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇది ఒక బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ అని చెప్పొచ్చు మనం ఆ ఫీల్డ్ లో ఎంటర్ అవడానికి సో నేనైతే ఒక పవర్ పాయింట్ అయితే తయారు చేయడం జరిగింది సో ఈ వీడియోలో అయితే అసలు గేమ్ ఏంటి దాని రూల్స్ ఏంటి అసలు దీనికి సైబర్ సెక్యూరిటీ హ్యాకింగ్ ఇటువంటి వాటి ఏ రిలేషన్ ఉంది కంప్లీట్ గా అయితే తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ నేను ఓపెన్ చేసుకున్నట్టయితే ఇదైతే కంప్యూటర్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించిన కాంపిటీషన్ అనమాట మెయిన్ గా ఈ గేమ్ లో ఎలా ఉంటది ఏంటి ఇందులో ఉన్న స్టైల్స్ ఏంటి కంప్లీట్ గా అయితే తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ముందుగా ఈ సిటిఎఫ్ లో స్టైల్స్ ఏంటంటే త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఒకటి అటాక్ అంటే అటాక్ ఆర్ డిఫెన్స్ స్టైల్ అని ఉంటుంది ఒకటి క్లాసిక్ స్టైల్ అనమాట రెండోది వచ్చేసరికి మనకి జపాడీ స్టైల్ మూడోది వచ్చేసరికి మనకి మిక్స్డ్ సో మిక్స్డ్ లో ఏమంటాయి అంటే పైన రెండు చెప్పాను కదా స్టైల్స్ ఆ రెండు స్టైల్స్ అయితే మనకి మిక్స్డ్ లో అయితే ఉంటుంది ఫస్ట్ అటాక్ ఆర్ డిఫెన్స్ స్టైల్ అనేది చాలా వరకు తక్కువగా కండక్ట్ చేస్తుంటారు అసలు ఇది ఎలా జరుగుతుంది అంటే టూ వేస్ అయితే ఉన్నాయి మనకి ఒకటి ఆన్లైన్ అండ్ ఇంకోటి ఆఫ్లైన్ సో ఆన్లైన్ లోనే మనకు ఒక వెబ్సైట్ వెబ్సైట్ వాళ్ళు పెడతారు అంటే ఎవరైతే ఈ గేమ్స్ కండక్ట్ చేస్తారో వాళ్ళు ఒక వెబ్సైట్ ఇస్తారు అందులో మనకి చేస్తుంటారనమాట అదంతా ఏంటనేది మనం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో క్లారిటీ గా అయితే తెలుసుకుందాం ఈ వీడియోలో అయితే అసలు క్లారిటీ గా సిటిఎఫ్ అంటే ఏంటి ఇందులో ఏ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఇందులో ఏ ఏ కాంపిటీషన్స్ ఉంటాయి ఇందులో ఎలా పార్టిసిపేట్ చేయాలనేది గురించి బాగా తెలుసుకుందాం సో అటాక్ ఆర్ డిఫెన్స్ స్టైల్ అయితే నార్మల్ క్లాసిక్ స్టైల్ ఇది మాక్సిమం ఆన్లైన్ లో అయితే ఎక్కడ జరగదు మాక్సిమం ఆఫ్లైన్ లోనే జరుగుతుంటది అంటే ఒక ముప్పై మంది హ్యాకర్స్ లేకపోతే ముప్పై మంది ఎవరైతే పార్టిసిపేట్ చేస్తారో వాళ్ళంతా ఒక చోట కూర్చుంటారు వాళ్ళ సిస్టమ్ ని వాళ్ళు డిఫెండ్ చేసుకుంటూ ఐ మీన్ వాళ్ళ సిస్టమ్ ని వాళ్ళు డిఫెండ్ చేసుకుంటూ పక్క వాళ్ళ సిస్టమ్ ని అటాక్ చేస్తూ ఉండాలి ఇది ఒక మెయిన్ అనమాట అటాక్ డిఫెన్స్ స్టైల్స్ లోని అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి జపాడీ స్టైల్ ఇదేంటంటే ఛాలెంజెస్ మనకి ఇస్తూ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ దాన్ని సాల్వ్ చేసి మనం ఫ్లాగ్ ని కనిపెట్టాలి ఇంతకీ ఈ ఫ్లాగ్ అంటే ఏంటంటే ఫ్లాగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ సింపుల్ టెక్స్ట్ అంటే వాళ్ళు ఎక్కడో ఒక చోట ఫ్లాగ్ ని అయితే దాస్తారనమాట మనం వాటిని హ్యాక్ చేస్తూ లేదంటే హింస్ ద్వారా మనం ఒక చోటుకు వెళ్తూ ఆ టెక్స్ట్ ఫైల్ మనం ఐ మీన్ ఆ టెక్స్ట్ ఫైల్ అనకూడదు ఆ టెక్స్ట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఆ టెక్స్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి మనం తీసుకొచ్చి మనం ఏదైతే పార్టిసిపేట్ చేస్తాం ఆ సైట్ లో కాపీ చేస్తే మనకి పాయింట్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా ఉంటది నెక్స్ట్ పార్టిసిపేటింగ్ స్టైల్ ఒకటి మనకి టీమ్ ఒకటి ఉంటది ఫ్రెండ్స్ ఇండివిజువల్ ఉంటది అంటే మీరు ఇండివిజువల్ అయితే మీరు చాలా వరకు నేర్చుకోవాలి ఉంటది టీమ్ మాక్సిమం పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉంటారు మీరు దీనికి సంబంధించిన అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లోకి అయితే వెళ్ళి చెక్ చేయొచ్చు సిటిఎఫ్ టైమ్ డాట్ ఆర్ గని అక్కడైతే మనకి చాలా 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 హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ టీమ్స్ అయితే ఉంటాయి ఇది ఇంటర్నేషనల్ వైడ్ గా అక్కడ కాంపిటీషన్స్ జరుగుతుంటాయి ఆన్లైన్ లో అయితే సో మాక్సిమం అన్ని జబోడి స్టైల్ సిటిఎఫ్స్ అయితే ఉంటాయి ఇంతకీ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం మనకైతే ఒక లైట్ ఐడియా వచ్చింది ఒక టీమ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి ఫ్లాగ్స్ అంటే ఒక ఫ్లాగ్ అంటే ఒక టెక్స్ట్ అనమాట దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి మనం ఏ వెబ్సైట్ లో అయితే మనకు ఛాలెంజ్ వచ్చిందో ఆ వెబ్సైట్ లో అయితే సబ్మిట్ చేస్తే మనకు పాయింట్స్ వస్తాయి సో ఇక్కడ వరకు మనకు క్లారిటీ వచ్చింది అసలు అందులో ఇంకా ఏమేమి ఉంటాయి అన్ని తెలుసుకుందాం మనం సో అటాక్ డిఫెన్స్ సిటిఎఫ్ రూల్స్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు టీమ్స్ ఆర్ అలౌట్ టు అంటే టీమ్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు అండ్ ఇంకా చాలా రూల్స్ కూడా ఉంటాయి వాటి గురించి కూడా మనం కంప్లీట్ గా తెలుసుకుందాం ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మీరు అటాక్ అదర్ టీమ్స్ ఉన్నాయి సో మనం అదర్ టీమ్స్ ని అటాక్ చేస్తూ మన టీమ్ అయితే మనం కాపాడుకుంటూ ఉండాలి అలానే మన వలనబిలిటీస్ ఉంటాయి కదా నేను ఇంతకు ముందు ఒక వీడియో చేశాను వలనబిలిటీస్ అంటే ఏంటని ఒకవేళ చూడనట్టయితే ఒకసారి వీడియో చూడండి సో ఆ వలనబిలిటీస్ ని మనం ప్యాచ్ చేసుకోవాలి మనలో ఉన్న మనకి మైనసెస్ అన్నిటినీ మనం ప్యాచ్ చేసుకుని పక్క వాళ్ళ మైనసెస్ ని హ్యాక్ చేస్తూ ఉండాలి అంత కంప్లీట్ గా మీకు అయితే అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ చూస్తూ ఉంటే అండ్ అటాక్ డిఫెన్స్ సిటిఎ
రిమోట్ సిస్టమ్ సర్వీస్ ఎక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ థర్టీ టూ ఎక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఏఆర్ సో వీటి గురించి మనకు సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్చర్స్ ఉంటాయి ఆర్ కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ అలాగే కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ వీటి గురించి అయితే మనకు తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే డిస్కవర్ వల్నరబిలిటీ అండ్ క్రియేట్ ఎక్స్పర్ట్ మనం ఒక వల్నరబిలిటీ అంటే ఒక ఏదో ఒక వీక్నెస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి పక్కవాల్ సిస్టమ్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేసి సిస్టమ్ అవ్వచ్చు అప్లికేషన్ అవ్వచ్చు ఒక ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాన్ని మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం అంటే అందులో మనం ఎంటర్ అవ్వాలన్నమాట నేను ఇంతకు ముందు చేశాను ఆ టెక్నాలజీస్ మీద వల్నరబిలిటీ అంటే ఏంటి ఎక్స్ప్లోర్ట్ అంటే ఏంటి ఒకసారి ఆ వీడియో మీరు రెఫర్ చేస్తే మీకు ఐడియా అనేది వస్తుంది ఇదైతే ఫ్రెండ్స్ మనకి స్పెషల్ నాలెడ్జ్ అయితే ఉండాలి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఉండాలి కొత్తగా ఎవరైతే స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఈ పానింగ్ అనేది కాస్త కష్టంగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది చాలా డీప్ గా ఉంటుంది అనమాట ముందు బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ ఏమేమీ లేకుండా మనం ఇటువంటి వాటిలోకి అయితే ఎంటర్ అవ్వాలి సో ఇక్కడ మీకు ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు ఐడియా రావచ్చు ఫైండ్ బఫర్ వాఫర్ ఫ్లో సో బఫర్ వాఫర్ ఫ్లో అంటే ఏంటి బైండరీ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ తెలియాలంటే ముందు మనకి ఏదో ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మీద మినిమం ఐడియా ఉండాలి ఒకవేళ మీరు ఎంతవరకు ఎటువంటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ స్టార్ట్ చేయనట్టయితే మీరు పైథాన్ లేదంటే సి లాంగ్వేజ్ ఈ రెండిట్లో ఏది స్టార్ట్ చేసినా మీకు ఈజీగా ఈ టెక్నాలజీస్ అన్ని సింపుల్ గా అర్థం అవుతుంది అనమాట ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే వెబ్ సెక్యూరిటీ మనందరికి తెలుసు మనం వెబ్సైట్స్ ఓపెన్ చేస్తుంటాం కొన్నిసార్లు వింటూ ఉంటాం కూడా చాలా వెబ్సైట్స్ అనేవి హ్యాక్ అయ్యాయని హ్యాక్ అయ్యిందంటే ఆ వెబ్సైట్ లో ఏదో ఒక వీక్నెస్ ఉండే ఉంటది సో ఈ సిటిఎఫ్స్ లో ఏంటంటే మనకు అలాంటి వెబ్సైట్స్ అనేవి వస్తుంటారు అనమాట ఏదో ఒక వీక్నెస్ ఉన్నది మనం దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి అక్కడ ఉంచిన ఆ ఫ్లాగ్ ని తీసుకొచ్చి మనం ఇక్కడ సబ్మిట్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట సో ఈ విధంగా ఉంటది వెబ్ సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ ఇందులో అయితే మీరు సింపుల్ గా హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ పైథాన్ పిహెచ్పి ఇటువంటి రిలేటెడ్ అయితే నేర్చుకోవాలి రిమోట్ వెబ్ అప్లికేషన్ వీటి గురించి తెలుసుకోవాలి మనం వెలనబిలిటీ ఫైన్ చేయడం సైట్ ని హ్యాక్ చేయడం సో ఈ విధంగా ఉంటది ఎస్క్యూఎల్ ఇంజక్షన్ అనే మెయిన్ వెలనబిలిటీ ఉంటది దీని గురించి అయితే మనం బాగా తెలుసుకోవాలి ఒకవేళ మీరు వెబ్ సెక్యూరిటీ లోకి వెళ్ళాలంటే మీకు వీటి మీద బాగా పట్టు ఉండాలన్నమాట ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి క్రిప్టోగ్రఫీ సో క్రిప్టోగ్రఫీ గురించి నేను స్పెసిఫిక్ గా ఇంకో వీడియో చేస్తాను ఏంటంటే సింపుల్ గా చెప్తాను చూడండి మనం నార్మల్ గా నా పేరు ఉంది సాత్విక్ అని అది అదే సింపుల్ ఆ పేరునే మనం ఇంకెవరికైనా సెండ్ చేసాం అనుకోండి అది నెట్వర్క్ ద్వారా వెళ్తుంది అది కూడా ప్యాకెట్స్ ద్వారా వెళ్తుంది సో నెట్వర్క్ లో ప్యాకెట్స్ రూపంలో వెళ్తున్నప్పుడు ఎవరైనా స్టీల్ చేసే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి ఎవరైనా దొంగిలిస్తే వాళ్ళకి క్లియర్ గా కనబడుతుంది కదా సాత్విక్ అండ్ డేటా సో ఈ క్రిప్టోగ్రఫీ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ సాత్విక్ ని కాస్త కొన్ని అల్గారి తిమ్స్ వాడి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దాన్ని ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తారు ఎన్క్రిప్ట్ అంటే వాడిని సెక్యూర్ చేస్తారు సాత్విక్ ని రివర్స్ లో రాశారు అనుకోండి వాళ్ళు ఒకవేళ స్టీల్ చేసినా వాళ్ళకి ఐడియా ఉండదు కదా ఏ అల్గర్ తిమ్ మీద రాశారు సో ఇటువంటి కొన్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ అల్గర్ తిమ్స్ ఉంటాయి ఆ బేస్డ్ అయితే వాళ్ళు రాసి దాన్ని అయితే నెట్వర్క్స్ ద్వారా పంపిస్తుంటారు సో ఈ విధంగా క్రిప్టోగ్రఫీ ఉంటది ఇది చాలా వ్యాస్ట్ టాపిక్ దాని గురించి నేను వీడియోస్ అయితే పెడుతూ ఉంటాను మీరు చూస్తూ ఉండండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎంతవరకు ప్రోగ్రామింగ్ చేసి ఉంటే మనం ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు మనకు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఫైల్ అనేది వస్తుంది అందులో మొత్తం వన్స్ అండ్ జీరోస్ ఉంటాయి దాన్ని మళ్ళీ మనం రివర్స్ చేసి మనం ఏ ప్రోగ్రామ్ అయితే రాసామో దాన్ని తెచ్చుకోవాలన్నమాట వీళ్ళైతే మనకి ఛాలెంజెస్ ఎలా ఇస్తారంటే కేవలం ఆబ్జెక్ట్ ఫైల్ అనేది ఇస్తారు మనం ఏం చేయాలంటే దాన్ని రివర్స్ చేసి మనం ఏదైతే మనం ప్రోగ్రామ్ ఉంటుందో ఆ ఫైల్ని అయితే మనం తెచ్చుకోవాలి దాన్ని అనలైజ్ చేసి అక్కడ ఉన్న ఫ్లాగ్ ని అయితే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డిజిటల్ ఫోన్సిక్స్ ఫోన్సిక్స్ అంటే మీకు నార్మల్ గా తెలుసు కదా ఏదైనా క్రైమ్ జరిగినప్పుడు పోలీసులు ఏం చేస్తారు హిన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తూ ఎవరైతే దొంగ వాళ్ళని కనబెడతారు సేమ్ ఇక్కడ అలాగే ఉంటది ఫ్లాగ్ బట్ మనం హిన్స్ యూజ్ చేసుకుని ఆ డంప్ యూజ్ చేసుకుని మనం సింపుల్ గా మనం అయితే ఫ్లాగ్ ని అయితే కొనుక్కోవాలి ఇందులో కూడా మనకు చాలా నెట్వర్క్ ప్రోటోకాల్స్ అని ఫైల్ ఫార్మేట్స్ ఇవన్నీ మనకు ఐడియా ఉండాలన్నమాట సో ఇది కూడా కాకపోతే ఇందులో ఏంటంటే ఫోన్ సిక్స్ న్యూ కమర్స్ కి అయితే అంత హార్డ్ గా అయితే ఉండదు సింపుల్ గా వాళ్ళు అయితే నేర్చుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ టెక్నోగ్రఫీ వచ్చేసరికి ఏమున్నది ఫ్రెండ్స్ జస్ట్ ఒక ఇమేజ్ ఉంటది మన కనబడుతున్న ఇమేజ్ కాకుండా బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో ఇంకొక ఇమేజ్ ఉంటది దాన్ని ఫైండ్